সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানিস সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয়ে দালালদের খপ্পরে জনশক্তি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জাভেদ আহমেদ অতিরিক্ত সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাঝখানে আছেন বেনজির আহমেদ সাবেক সংসদ সদস্য সভাপতি বাইরা এবং ওই প্রান্তে আছেন ডক্টর জালালউদ্দিন শিকদার সিনিয়র গবেষক রামরু তবে আলোচনা শুরু আগেই চলুন দেখে নিয়ে এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো পঁচিশে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব সংসদে গ্রহণ আন্তর্জাতিকভাবে ও স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করবে সরকার জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী সরকার উৎখাত করতে বিএনপি নেত্রী জালাও প্রয়ের হুমকি হুকুম দিয়েছিলেন যুব মহিলা লীগের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বললেন জনগণী দলটির জঙ্গিবাদী কার্যক্রম রুখে দিয়েছে চীন থেকে আনা সাবমেরিন নবযাত্রা ও জয়যাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন রোববার দেশ রক্ষায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি জঙ্গি ঝুঁকিও কমাবে মত বিশেষজ্ঞদের প্রতীক বরাদ্দের আগেই কুমিল্লার প্রধান দুই মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভেঙে গণসংযোগের অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা জানালেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি এবছর বজ্রপাত বেশি হওয়ার আশঙ্কা আহবিদদের সচেতন থাকার পরামর্শ যাদের আমরা সাম্প্রতিক দেখলাম গত কয়েক দিনের মধ্যে সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু লোককে ফেরত নিয়ে আসছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে হোক আর দালাল বলেন যেটাই বলেন না কেন গেছে এবং লিবিয়ার মতো জায়গাতে যেখানে আমাদের আসলেই এখন ওইখানে মানুষ এটাই মনে করেন প্রবাসী পাঠানোটারই একদম কোনো নিয়মকানুন নাই তারপরও সেখানে গেছে এর পাশাপাশি দেখা গেল রুট হিসেবে দুবাই বা কাতারকে বেস করে ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গার লোক পাঠিয়ে দিচ্ছে ট্যুরিস্ট ভিজা বা এই ধরনের জিনিসগুলোতে এক্ষেত্রে সরকার কি করতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন আপনারা আসলে খুবই সময় উপযোগী আমরা এটা লিবিয়ার কথা বলেছেন আপনি লিবিয়াতে আসলে আমরা গত বছর চলে যাচ্ছি লিবিয়াতে একেবারে পরিষ্কার অর্থে আমাদের ওখানে এখন আপনার কোনো এমপ্লয়মেন্ট হয় না আমরা কোনো শ্রমিক আমরা পাঠাই না লিবিয়াতে এখন লিবিয়াতে যারা যায় যাদেরকে পাঠানো হয় এটা একেবারে এক ধরনের ইররেগুলার মাইগ্রেশন হচ্ছে ইররেসপন্সিবল মাইগ্রেশন হচ্ছে এটার সঙ্গে মিনিস্ট্রি অফ এক্সপেক্টেড ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট কিংবা বাইরা কোনোভাবেই এরা সম্পৃক্ত নয় এখানে আপনার নানান রকমের প্রলোভন আমাদের এই সেক্টরে কিন্তু প্রলোভন দেখাবার একটা স্বপ্নবাদের কথা আপনারা শুনেছেন স্বপ্নবাদ কিন্তু আছে এই সেক্টর তাদের স্বপ্নবাদ প্রচুর এরা আপনার মানুষকে আমাদের যে মানুষজন যারা আপনার আমাদের তো এখানে ধরেন কাজের অভাব রয়েছে তাই না আমাদের এই প্রায় প্রতি বছর বড় ধরনের স্বপ্ন আঠারো লক্ষ মানুষ এখানে প্রতি বছর আমাদের কর্ম উপযোগী হচ্ছে এই মানুষগুলো সবাই কিন্তু আমরা আমরা এদের করতে পারি না আমরা যার কারণে এখানে একটা বড় ধরনের একটা বেকারত্ব গল্প তৈরি গল্প তৈরি করবার স্বপ্ন দেখাবার একটা জায়গা তৈরি হয়ে আছে কিন্তু এখানে তো এই সমস্ত কর্মী যারা আপনার ডেসপ্যারেট একেবারে যাওয়ার জন্য কমিটেড যেভাবেই হোক নাকি জন্য আমাকে যেতে হবে বিদেশে এদেরকেই আপনার এদেরকে করা হয় আপনার এক্সপ্লয়েড এক্সপ্লয়েডটা করে এবং এদেরকে টার্গেট করা হয় টার্গেট করে আপনার যারা আপনার এই স্বপ্নবাজ যারা কিনা আপনার ওই ট্রাভেল এজেন্সি টেজেন্সি যারা আছে যারা আপনার এডুকেশনের নামে কিংবা আপনার এই ভ্রমণের নামে মানুষজনকে ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে এই সমস্ত দেশে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে এরা কোনো কাজকাম পায় না ওরা ওখানে গিয়ে আপনার বেকায়দায় পড়ে বিপদে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপদগ্রস্ত হয় তারপরে আমরা যখন জানতে পারি তখন আলটিমেটলি এক ধরনের ই তৈরি হয়ে থাকে যে এটা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কিংবা বাইরা দে আর রেসপন্সিবল ফর দিস ইররেগুলার মাইগ্রেশন ব্যাপারটা এরকম নয় আমরা কোনোভাবেই না আমি এর আগে আপনার এখানেও বলেছি আরেকবার যে আমাদের এখানটায় এয়ারপোর্ট দিয়েই যায় সমস্ত লোকগুলো এখন তো মেডিটেরিয়ান সি বা আমাদের বঙ্গোপসাগর দিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করেছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবশ্যই আমরা এখানে ধন্যবাদ দেই যে তারা ওটা বন্ধ করতে পেরেছে সক্ষমভাবে তারপরে এখন হয় কি যে এয়ারপোর্ট দিয়ে কিন্তু এই মানুষগুলো যাচ্ছে এয়ারপোর্টে আপনার যখন যখন দেখব একটা মানুষ যে যার আপনার এডুকেশন লেভেলটা একেবারে হয়তো ম্যাট্রিক পাশও করে নাই যে লোকটা সে যাচ্ছে আপনার একটা উচ্চ শিক্ষার জন্য একটা ভিসা নিয়ে তাকে আটকাতে হবে তাকে আটকাতে হবে এই লোকটাই বিপদগ্রস্ত হচ্ছে আপনার একটা গ্রাম থেকে আসা মানুষ যার কিনা আপনার 
ঢাকা চট্টগ্রাম দেখার সৌভাগ্য হয় না যার সে আর্থিক যোগ্যতা নাই সে লোকটা ভিজিট ভিসা নিয়ে আপনার মালয়েশিয়া চলে যাচ্ছে অমুক জায়গায় চলে যাচ্ছে এই লোকগুলো আপনার এদেরকে স্বপ্নবাজ স্বপ্নবাজরা স্বপ্ন দেখায় এবং আপনার এই বিপদগ্রস্ত করে এরা এবং বিভিন্ন দেশে গিয়ে আমরা 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 ঝামেলায় পড়ি আমাদের দেশ রাষ্ট্র ঝামেলায় পড়ে এবং পুরোপুরি ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা ব্লেমও আমাদেরকে নিয়ে নিতে হয় এই জায়গাটায় মানুষ আমাদেরকে ব্লেম করে জেনে করুক কিংবা না জেনে করুক ব্লেম কিন্তু আমাদেরকে করে সবচেয়ে বড় ব্লেমটা কিন্তু চলে আসে বাইরের উপরে बाध्यता सरकार रूल्स रेगुलेशन मे क्या करते हैं अपनी हिसाब कर देखें जो तो अवैध अभिबास खोज पा खूब ही कम संख्यक रिक्रुटिंग लाइसेंस होल्डर माध्यम गा विभिन्न भाव प्रतारित होल एजेंसिगर मध्य जड़ित ट्रावल एजेंसि तो रिक्रुटिंग लाइसेंस नहीं तरह लोक पाठान बैध को अधिकार तर नहीं जो पाठिए थे से अन्ाय कर जगहटे तो मन है जो जो डिसकाशन जो आलोचना है देशवासी जानते पर अवारनेसर दरकार जरा जाहतु हमारे देश में बसिभाग लोक की स्वल्प शिक्षित तर पक्षे एत किसना सम्भव ना तर एंटारनेटर जुगे एन घरे घरे टिवशन आखिर पत्रिका ग्रामे ग्रामे चले जाए समस्या है ना एक खेल कर ले जरा ग्रामे अंचल व्यक्ति जरा आदि से सरसर रिक्रुटिंग लाइसेंस होल्डर का आसते परत आज के समस्या एखे हतोना रिक्रुटिंग अपना तो गवेषणा करें जे लोकगुल फिरत आसे बरक है जड़ित लोकल पर्या लोकल श्रृंखला प्रोग्राम ग्राम पर्यानेस कैम्पेन आज आवतार भेतर से एक ही गवर्नमेंट मंत्रणालय प्लस विएमिटी शेयर करी ता जान ट्रेनिंग सेंटर गो तेज अथवा तेज प्रि ओरियंटेशन मीटिंग तेज ट्रेनिंग सेशन है से जाना दे कंतु एखन का जो ट्रेन जा मैं इलिगल ओ ते से हे जरा वेल अफ फैमिल आनी एक ख्याल करबें इडुकेशन दिए जरा जा मालयिया जे एन जरा स्टूडेंट विषय नहीं जा मिनिमाम साढ़े तीन लक्ष टा दिए जा अर्थात सऊदी आरबे जरा जा फ्री विषय एट हे साढ़े पांच लाख टाइम शुरू कर आठ लाख टाक और सूदान इथुपिए जो हे से मोटामोटी आठ लाख थ दस लाख टाक हिसाब कर जी जो परिवारगुलो के जी खेल करी जरा कारा देखें जा तुम वेल अफ और तरह परिवार क्योंकि इनिकेटेड पार्सन आज अवश्य क्या आगे हमारे कैम्पेनगुलो एकदम ग्राम पर्यायिया मिडिलमैन एक रेसपेक्टेबल जैगा ग्रुप आज है जरा एक्सप्लोएट कर एक्सप्लोएट ग्रुप के दृष्टानमूलक जो एक्साम्पल को शास्त्री आवता जी ना नहीं माइग्रेशन जो लटा जो आखिने जथेष शास्त्र परमाण बला आज मृत्युदंडल ट्रावल एजेंसि क्योंकि ट्रावल एजेंसर भेतर क्योंकि बेसिभाग मालिक देखें क्योंकि बैरार लोकर क्योंकि टिकट काटते जाना भिसा क्योंकि 
কনফার্ম না করে আপনি টিকিট কাটতে পারেন না তাহলে ট্রাভেল এজেন্সি কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে যে ভিসাটাকে ভেরিফাই করা আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু করতে পারেন আমরা যখন বিদেশে যাই আমাদের কাছে ভিসা কপি জমা দিয়ে ফটোকপি দিয়ে তারপর তারা ভিসা কাটে কাজে এখানেও কিন্তু ট্রাভেল এজেন্টদের বলে অথবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে অথবা স্টুডেন্ট নামে যারা পাঠাচ্ছে এদেরকে বোধ হয় একটা বড় একটা মনিটরিং এর ভিতরে আনতে হবে এই এই সেক্টরটা বোধ এই গ্রুপটা বোধ আমাদের মনিটরিং থেকে মানে রাডারে থেকে বের হয়ে মানে বাইরে রয়েছে এখন তারা আচ্ছা জাহিদ ভাই মালয়েশিয়ার রাস্তাটা মনে হয় একটু করে খোলার কোনো কিছু একটা হচ্ছে কাজে ইয়া করার জন্য তো এই জায়গাটা ওপেন করার ক্ষেত্রে আরও বেশি করার ক্ষেত্রে এখন এই পর এখন এই জি টু জি অবস্থাটা কি আছে জি টু জি তো না এখন জি টু জি প্লাস করছি আমরা এখন হ্যাঁ জি তো আগে যখন জি টু জি করেছি আমরা তখন তখন তো এটা নিয়ে তো বাইরে ছিল না বাইরে ছিল না এখন জি টু জি প্লাস তে বাইরে সংযুক্ত হচ্ছে সভাপতি সাহেব ভালো বলবেন আন্দোলন হচ্ছে সভাপতি খুব ভালো বলবেন তবে আমি যতটুকু বুঝি যে এটা বদ্ধ দুয়ার খুলেছে আর কি আমরা গতকালকেই প্রথম ফ্লাইট আমাদের চলে গেছে আপনার এই জি টু জি প্লাস এর কর্মী নিয়ে প্রায় 98 কর্মী চলে গেছে এবং আরো অনেকগুলো ডিমান্ডই আমরা পেয়েছি কিন্তু বাই দিস টাইম প্রায় হাজার দশেক ডিমান্ড তো এসেছে আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন সেক্টর এখন তো সব সেক্টর कर्मी निबे एरक अपना जेने तो प्राय दस हजार कर्मी एक चाहिदा पे गे आस्ते आस्ते समस्त कर्मी जा मालयशियार मार्केटे कर्मी मोटामुटी चाहिदाओ आर्मी एक ग्रहणजोग्यताओ आंगलेश कर्मी निरापत्ता देखें ओजे जो एमओयूटा कर संगे ওই এমইউটার ভিতরেই আপনার নিরাপত্তার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে কথাবার্তা বলা আছে ওখানটায় প্রটেক্টেড ওরা ওইভাবে এমইউ দিয়ে প্রটেক্টেড আমাদের নিরাপত্তার দিকটা দেখেই কিন্তু আমরা সমঝোতা স্বরূপ স্বাক্ষর করেছি সেখানে নিরাপত্তা বলতে তো আমি যা তার ওয়েজ প্রটেকশনটা তার তার না ওয়েজ প্রটেকশন একটা এটার ব্যবস্থা ওখানে আছে এবারে তার আপনার ধরেন যে রাইটস এর প্রটেকশন এটার ব্যবস্থা ওখানে আছে তো এই সমস্ত বিষয়গুলোকে দেখা হয়েছে আচ্ছা বাইরে দীর্ঘদিন ফাইট করেছে কিন্তু যখন ওনারা প্রথম জি টু জি এটা করেছিল দীর্ঘদিন যে কেন আমাদেরকে বাইরে রেখে কেন হচ্ছে এবং আলটিমেটলি কিন্তু गवर्नमेंटের ওই প্রসেসটা কিন্তু सक्सेसफुल হয়নি এবারে আপনাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে আপনারা কি মনে করছেন না আমরা তো আমরা মালয়েশিয়ার ব্যাপারে যদি আমি বলি আমি প্রথমে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো যে তার ওনার ওই কান্টিক সেসটাই এই মালয়েশিয়া মার্কেট ওপেন হয়েছে এবং এই পর্যন্ত উনি দুই দুইবার मालयशिया अवैध कर्मी बैध कर बेपारे जो भूमिका रेखे तरह कारण प्राय साढ़े तीन लक्ष अवैध कर्मी क्योंकि बैध हो माननीय प्रधानमंत्री अवैध कर्मी के बैध करार बैध बैध जो पे तुम्हारा से भाव बाहर तुम्हारा उद्योगी বৈধভাবে এখন মালয়েশিয়া ওপেন হচ্ছে এইভাবে তোমরা কর্মী পাঠানোর ব্যবস্থা তোমরা করো এখন আপনি কোনটা জানতে চাইছেন আমি আমি যেটা জানতে চাচ্ছি এই অবস্থাতে এইটা আমরা যেভাবে ভাবছিলাম যে একটা বড় মার্কেট রূপ নিবে মালয়েশিয়া সেটার ব্যাপারে আপনি কতটুকু না এই যে তো আপনি তো জানতেই পারলেন যে প্রায় 10 হাজার ডিমান্ড চলে আসছে জি গতকালকে যদিও ফার্স্ট ফ্লাইটে আটানব্বই জন গিয়েছে নব্বই প্লাস আটানব্বই জন হিসাব সেখানে দিস ইজ দ্য বিগিনিং শুরুটা কারণ আপনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া বন্ধ ছিল তার পিছনে কারণ ছিল বাংলাদেশি বেশি অবৈধ ছিল রাস্তায় শুয়ে থাকছে বিভিন্ন অবৈধ কাজে জড়িত হয়েছে তারা অনেক অনেক ঘটনা কেউ জেলে ছিল কেউ অনেক অপরাধের সাথে জড়িত ছিল সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা নেটিভ নেগেটিভ আইডিয়া থাকার কারণে মালয়েশিয়া বন্ধ হয়ে গেছিল তারপরে যখন এত প্রচেষ্টার পরে খুলেছে এবং অলরেডি বাই দিস টাইম দশ হাজার ডিমান্ড আসছে এটা কিন্তু কম না আমরা যদি শুরু করতে পারি আমরা সুস্থভাবে সেটাকে প্রেরণ করতে পারি তাহলে এইবার যে এমএ হয়েছে যেটা আপনারা জানেন যেটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং কর্মীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে বেতন পাবে চাকরি নিশ্চয়তা থাকবে তাদের যা যা ফ্যাসিলিটি দেওয়া দরকার সেটা তারা পাবে যেখানে আমাদের দরকার এখন এই কর্মীদের টাকাটা এটা বৈধ পথে বাংলাদেশে কিভাবে আনা যায় সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এটা সব এই টাকাটা অন্যদিকে না চলে অন্য কোনো মাধ্যমে হুন্ডির মাধ্যমে না যায় এখানে আমার ফোন আছে একটা ফোনটা নিয়ে তারপর কথা বলি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদ জাসাবই মাচুল থেকে বলতেছি জি জি আমি অ্যাকচুয়ালি অতিথি সহ সবাই কাছে একটা প্রশ্ন উত্তর জানতে চাচ্ছি আমি 
একটা ভিক্টিম মালয়েশিয়ার ব্যাপারে আমি মালয়েশিয়াতে এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে যাওয়ার যাই আমি সেখানে আমাকে প্রথমে কন্ট্রাক্ট ছিল যে ওখানে আমাকে একটা হোটেল ফাইভ স্টার হোটেলের জব দিয়ে উনি আমাকে নিয়ে যাবে হ্যাঁ এই কথা বলার পর ওনার সাথে কথা বলে আমি কাগজপত্র সব কিছু সাবমিট করি সাবমিট করার পর উনি আমাকে এক মাস পরে একটা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ভিসা ধরা দিয়ে বললো যে আপনি এই ভিসায় যান ওখানে আপনার কাজ ফাইভ স্টার হোটেলের কাজ রেডি আছে আপনি গেলেই সব কিছু আপনার আমার লোকেরা সব অ্যারেঞ্জ করে দিবে আপনি কার মাধ্যমে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন আপনি কিছু বলবেন দয়া করে জি ওই লোকটার নাম হচ্ছে আপনার নাম একটা লোক লোক পাঠানোর বৈধতা কোথায় উনার এইটা আমি তো জানি না তবে আমি ওই আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারি যে লোক পাঠায় তারপরে কি হলো আপনি ওখানে গেলেন যাওয়ার পর আমি তো প্রথম গেলাম যাওয়ার পর ওরা আমাকে প্রায় আমি রাত্রে ভোট কটার থেকে জেনে গেছি দুইটা কি আড়াইটার থেকে দেশের কিন্তু সকাল এগারোটার থেকে ওরা আমাকে রিসিভ করে একটা কলেজে নাকি চেক নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর ওখানে আমাকে এক ঘন্টা পয়সা রেখে পরবর্তী পর্যায়ে আমার কাছ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে বললো যে আপনি কয়েকদিন পরে এসে পাসপোর্ট নিয়ে যান পরবর্তী পর্যায়ে আমি ওখানে কয়েকদিন পর যোগাযোগ করি যোগাযোগ করার পর ওরা বলে যে এখন পাসপোর্ট তো দেওয়া যাবে না আপনার ভিসার প্রসেসিং কি কাজ এটা লাগবে এটা তার বুঝিনি আমরা আমি এর মধ্যে আমার যে কাজের যে ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থাটা ওরা আমাকে করতে করে দেয় নাই তো এইভাবে যেতে যেতে প্রায় চার মাস আমি ওখানে এইভাবে অতিবাহিত করছি অতিবাহিত করার পর আমি কোনো কাজ তো পাই নাই উপরন্ত আমার পাসপোর্ট আটকে রাখে পাসপোর্ট আটকে রাখার ফলে যে আমি অন্য কোনো কাজ যোগাযোগ করছি যোগাযোগ করার পর উনি আমাকে বিভিন্ন ভাবে হ্যাপিনেস এবং বিভিন্ন ভাবে অনেক না জেয়াল করে আমাকে বলছে যে আপনি যদি এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন আপনার আপনার সাথে আমরা বাড়াবাড়ি করতে বাধ্য হবো তো আমি বলছি যে তাহলে আমি আইনের রাস্তা নিব তো এই অবস্থায় আমি আজকে অনেকদিন আমি চেষ্টা করছি খুব সুস্থভাবে সমাধান করার জন্য কিন্তু ওনাকে আমি কোন পর্যায়ে রাজি করাতে পারিনি আর আমি প্রায় দীর্ঘতে আমি অনেক কষ্ট করছি ওখানে আমি কোনো কাজের তো সন্ধান পাই নেই চার মাস পর আমি পাসপোর্ট পাইছি পাসপোর্ট পাওয়ার পর আমি বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে যে টিকিটের টাকা নিয়ে তারপর খপরে যেটা হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনি এইভাবে অবৈধ ভাবে আপনি যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন আপনি তো জানতেছেন প্রতিনিয়তই যে বিদেশে এই প্রতারণা কিভাবে হচ্ছে কিভাবে সেখানে মানুষ কষ্ট করছে কিভাবে সমুদ্রে ডুবে মারা যাচ্ছে কিভাবে কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে সবই তো আপনি জানেন দেখতেছেন পত্রিকাতে টেলিভিশনে এই উদ্যোগটা নেওয়া আপনার ঠিক হয়েছে কিনা এটা আমি প্রথম আপনার কাছে জানতে চাই দ্বিতীয়ত কথা আপনি দেশে আসার পরেও সেই এজেন্টের নামও বলতে পারতেছেন না এজেন্ট না একটা ব্যক্তি তার ব্যক্তি নামও বলতে পারতেছেন না তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতেছেন না আমি আপনাকে বলি যে যদি সে কোনো এজেন্টের লোক হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে আমরা বাইরে ব্যবস্থা নেব আর যদি এজেন্টের লোক নেয় বাইরেও যদি কেউ সে থাকে অন্য কেউ থার্ড পার্সন যার কোনো লাইসেন্স নাই যার কোনো এই বিজনেসের জন্য কোনো বৈধতা নাই তার মাধ্যমে যে যে থাকেন আপনি আমাদের কাছে আসেন আমরা আপনাকে যত আইনগত সহযোগিতা দেওয়া দরকার সেটা আমরা দিব জি আচ্ছা ভালো বলেছেন উনি আমাকে চলবে আমাকে একটু বলবেন এখন আমাদের এই মাইগ্রেশনের যে ব্যাপারটা মানে পুরো সার্বিক ভাবে বলা হচ্ছে যে গত বছর আমাদের কিছু কম হয়েছে এবার একটা নিশ্চয়ই একটা টার্গেট আছে লোক কিন্তু বেড়ে গেছে তারপর এই অর্থের ইয়াটা কোন জায়গাতে সমস্যাটা কোথায় আমাদের ধন্যবাদ শুধু ইন্ডিয়া বাদে বাকি সবার কিন্তু রেমিটেন্স ফ্লোটা কিন্তু বেড়েছে এক বিলিয়ন ডলার করে আমাদের কাছে যে হিসাব আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের 
কারণ শুধু আমাদের দেরটাই কমেছে এবার যখন মনে করেন গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের প্রায় 1 লক্ষ 66 হাজার গিয়েছে এই বছর ও উনি বলল যে 1 লক্ষ 90 প্লাস মানে যদি এই বাকি ইয়া ইয়া বেনেজি ভাই তাই বলে এটা তো বেঁচে গেছে এখন মনে করেন যে যদি মালয়েশিয়ান মার্কেটটা যদি সেভাবে ইমপ্রুভ না হয় এবং গেলেও আপনি পরের বছর কিন্তু ওই হিসাব করলে আমাদের কিন্তু 11.5 থেকে 12 বিলিয়ন ডলার কিন্তু এবারে বেশি পাবো না এবারে এখন আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের মেজর সোর্স রেমিটেন্সের সোর্সগুলো কোথায় একটা হচ্ছে সৌদি আরব আর এটা হচ্ছে দুবাই কিন্তু সৌদি আরবে জন্ম গত বছর আমরা পাঠিয়েছিলাম এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার লোক পাঠিয়েছে আমরা তার এগেনস্টে মানে পুরাতন লোক সবাই মিলে আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে কিন্তু দুবাইতে গত বছর আমাদের গিয়েছিল আট হাজারের ভিতরে পাঁচ হাজারই হচ্ছে মহিলা এবং পুরাতন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা আছেন সব মিলে তারা পাঠিয়েছেন টু বিলিয়ন ডলার তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এই একটা মার্কেট দুবাইয়ের মার্কেটটা এটা যতক্ষণ পর্যন্ত ইম্প্রুভ না হবে আমার মালয়েশিয়াতে লোক যদি আমি যদি চল্লিশ হাজার যদি এই বছরে পাঠাই তাহলে আমার পাঁচশো মিলিয়ন ডলারে অথবা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার আসবে নেক্সট ইয়ারে এই বছরে না কাজে আমার দুবাইয়ের মার্কেটটা এখানে যেহেতু স্যালারি বেটার লেবার রাইট আছে সব কিছু আছে সেটা এখন কথা হচ্ছে যে সৌদি আরবে আমরা যেটা স্টাডি করেছি রিসেন্টলি খবর পেয়েছি যে ওইখানে প্রচুর পরিমাণ হুন্ডি এবং মোবাইল ব্যাংক কিভাবে টাকাটা পাঠাচ্ছে এটা কারণটা আমরা বিকাশ এবং ডাকাতি হচ্ছে ওখান থেকে টাকা চাঁদাবাজি করা সব রকমের তার মানে হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্কারের কোনো সমস্যা আমি দেখতেছি না সমস্যা হচ্ছে যে পাঠানোগত পদ্ধতিগত কারণ পদ্ধতি কোথায় হয়েছে এটা স্বীকার করবি না করেন যারা আমাদের এখন শ্রমিকরা যারা যাচ্ছেন তারা পঁচিশ হাজার থেকে তিরিশ মানে উত্তিরিশ হাজার টাকা বেতনে কারা কাজ করছেন কিন্তু এটা কিন্তু এনাফ না কারণ আট লাখ টাকা পাঁচ লাখ থেকে আট লাখ টাকা খরচ করে মাত্র পঁচিশ হাজার তার জন্য এনাফ না তখন তারা কি করে যে সত্যতা মেনে নেন অবৈধভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে কাজ করার পথে তাদের কিন্তু আয়টা মোটামুটি যেটা আমরা হিসাব দিয়েছি ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা তাদের আয় হয় এবং যারা পুরানো তারা প্রায় এক লাখের কিছু উপরে আয় করে মানে তারা যেখানে আছে সেখানে পালা আগে অন্য জায়গায় কাজ করে এখন সৌদি আরবে গত দুই হাজার বারো পথে নতুন একটা নিয়ম হয়েছে এটা আগেও ছিল কিন্তু করা করে ছিল না টাকা পাঠাতে গেলে আকামা দেখাতে হবে এখন এখন যেটা আটকাচ্ছে সৌদি গভর্নমেন্ট যে আকামাটা যখন দেখাচ্ছে তখন বলে যে তোমার এগেন্স্ট তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তুমি এত টাকা পাঠাচ্ছ কিভাবে মানে প্রবলেমটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ব্যাপারে তখন তো সে হুন্ডির মাধ্যমে চলে যাচ্ছে তখন সে হুন্ডি মাধ্যমে কারণ ব্যাংকগুলো যেটা আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকগুলো যেটা দুই হাজার তিনের পরে কি করেছিল প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে একটা সুবিধা দিয়েছিল এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে ইয়ে করার কিন্তু এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে করতে গিয়ে যে ব্যাংকগুলো তারা মানে এটাকে এক্সপেন্ড করা মনোনিবেশ তারা করে নাই আমাদের যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো তারা টোটালি আপনার মানি এক্সচেঞ্জের প্রতি আপনার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে এটা হয়েছে কি মানি এক্সচেঞ্জগুলো তারা রেট বাড়াই দিছে এখন হুন্ডি আর মোবাইল ব্যাংকিং এ যেটা টু মানে পার রিয়েল এ দুই থেকে তিন টাকা বেশি তারা লাভ পায় একটা মাইগ্রেন্ট ওকে সে তো পয়সাটা কাউন্ট করবে আলটিমেট দেশে কিন্তু হুন্ডি এটাতে চলে যাচ্ছে আর এটার আরেকটা সাইড হচ্ছে তাহলে তাহলে কি আমাদের দেশে মানে কি অর্থ পাচার কি বেশি হয়ে যাচ্ছে যার না এত ডিমান্ড হবে কেন দুই তিন টাকাতে তো এটা তো আনএকসেপ্টেবল কাজে এই জায়গায় আমাদের কাজ করার দরকার আছে বাংলাদেশ ব্যাংকে হয়তো টিম যাচ্ছে এটাকে দেওয়ার এটা আমি এটা আমি মনে করি একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার এখন টোটালি আমাদের মানে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো এবং গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো যেগুলো শাখা আছে তাদেরকে এখন মনোনিবেশ করতে হবে যে এই সিরোমে না বসে এখন তাদেরকে পুরো মার্কেটিং পর্যায়ে চলে যেতে হবে না হলে কিন্তু আপনার মানে এই ডলারটা কমে যাবে আমাদের যে রিজার্ভের যেটা আছে সেটা কমে যাবে হয়তো বা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তারা কিন্তু টাকা পাঠাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট কিন্তু লুজার হচ্ছে এটাই এখন আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ কারণ আপনি দেখেন নেপালে যেখানে আপনার দুই হাজার তেরো সালে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ বিলিয়ন তারা কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ইয়া সিক্স পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে মানে দেখেন তাদের কিন্তু কোনো কিন্তু বাড়ছে এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিশ বিলিয়ন ডলার অলরেডি পেয়ে গেছে আপনার ফিলিপাইন যেহেতু মার্কেট অনেক ভালো তিরিশ বিলিয়ন ডলার কোথাও কমছে না কিন্তু তাহলে আমাদের তো কমে তার ডেফিনেটলি আমাদের টেকনিক্যাল এই কারণগুলো তারপর মানি লন্ডারিং এর কারণে যে আপনার অনেকগুলো এক্সচেঞ্জ হাউস বন্ধ করে দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের অথবা অন্যান্য দেশের ব্যাংকের তাদের যে শাখা আছে ওগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে এখন এগুলোকে টেকনিক্যাল ম্যাটার বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে কাজ আছে এগুলোকে আগা নিয়ে কাজ করতে সরকার কি ভাবছে এটা নিয়ে এই যে এটা কিন্তু একটা বিরাট ফাঁক এখানে আমি একটু কথা বলি সেটা হলো যে এই রেমিটেন্সটা বৈধবতে আনতে গেলে আমাদের একটা প্রস্তাব আমি অনেকবার বলছি জি এই এই কোন আমরা কোন এটা কোন পদক্ষেপ দেখতেছি না সেটা হলো যে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য ইভেন হাসপাতাল করার জন্য ইউনিভার্সিটি করার জন্য বিভিন্নভাবে
এই রেমিটেন্সের উপরে তাদেরকে একটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হোক সো দ্যাট তারা ইন্টারেস্টেড হবে যাতে ওই পথে তারা টাকাটা না না অবৈধভাবে আর তারা টাকা পাঠাবে না আমরা টাকা ইনকাম করছি কিন্তু মদের ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের गवर्नमेंटের ইয়া যেটা আছে সেখানে জমা হচ্ছে এখানে ইনসেন্টিভের কি অসুবিধা गवर्नमेंटে না না गवर्नमेंटে ইনসেন্টিভ আছে যেমন মনে করেন বন্ড আছে স্টক তাদের প্লটের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো হচ্ছে হোয়াইট কালার জব যাদের ওই যারা গিয়েছে একটু ভালো ইনকাম করে কিন্তু আমাদের ওয়ার্কার এত ছোট মানে লো স্কিল ওয়ার্কার হচ্ছে তারা খুব স্বল্প আই না কিন্তু এদেরকে নিয়ে তো প্রজেক্ট থাকতে হবে এক্স্যাক্টলি মানে এদেরকে মোটিভেশন হবে তো সব না মোটিভেশন এবং তাদের এই জায়গায় যদি আপনি রেমিটেন্স যদি তাদের ই করা যায় হ্যাঁ ইনসেন্টিভ এই জায়গাটাকে যদি কাজে লাগানো যায় এই থেকেই বৈধ পথেই তারা টাকাটা পাঠাবে আর সৌদি আরবের বাইরে যে প্রবলেম এটা একেবারে অ্যাকুইট প্রবলেম যে অ্যাকুইট প্রবলেম এই জন্য যে এখন তাদের আকামা যদি দেখায় তার বেতন হলো পঁচিশ হাজার টাকা সে সত্তর হাজার টাকা ইনকাম কিভাবে পাঠাবে সে তখন তাকে সুবিধা পাঠাইতে হয় আমরা যদি আরও দুই বছর আগে থেকে এটাকে হিসাব করি যে দুই বছর আগে এত বিলিয়ন ছিল সেটা কিভাবে কমলো ওইটা তো সে এখন আর বৈধ পথে পাঠাতে পারতেছে না কিন্তু টাকা তো সে পাঠায় টাকা পাঠায় ফলে আমাদের রেমিটেন্সের হিসাবে ওইটা কমে যাচ্ছে আমাদের হিসাবে কমে যাচ্ছে হিসাবে কমে টোটাল ইয়াতে অবশ্যই টাকাটা ফ্লো হয়ে যাচ্ছে খুবই প্রাসঙ্গিক মানে জালাল সাহেবও তার স্টাডির কথা বলেছেন বেনজির সাহেবও খুব ভালো আসলে এটা নিয়ে কিন্তু স্টাডিও হয়েছে আমরা কিন্তু সরকার খুব উদ্বিগ্নই যে আমরা আমরা কর্মী পাঠাচ্ছি বেশি গতবারের চেয়ে এবারে কর্মী গেছে অনেক বেশি অনেক বেশি আরো ভবিষ্যৎ আরো বেশি যাবে যাবে সাত আট বছর সবচেয়ে সাড়ে সাত সাড়ে সাত সাড়ে সাত সাড়ে সাত প্লাস তাহলে আমাদের আমাদের তো রেমিটেন্স বাড়ারই কথা তো এখানে আসলে দেখেন যারা রেমিটেন্স পাঠায় এর মধ্যে প্রাচ্যের যে কর্মীরা থাকে এরা অলমোস্ট খুবই মার্জিনালাইজ মানে খুবই প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষজন এরা প্রতিটা টাকার হিসাব করে ওরা যখন দেখবে যে পঞ্চাশ পয়সা বেশি পাচ্ছে কম বেশি দিচ্ছে সে কোন একটা এজেন্সি বিকাশ বা অন্য কিছু যারা অন্য যারা যারা আপনার ই পথে আর কি অন্য কিছু যখন দেখবে যে এখানে একটু বেশি পায় সে অন্য কোন দিকে যায় না সে আপনার তার মাধ্যমে যায় হ্যাঁ তার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় টাকাটা অর্থ এইভাবে কিছু আসছে একটা কারণ হতে পারে নাম্বার টু হচ্ছে যে দেখেন এক্সপেন্ডিচার ওখানে আপনার এই যে খরচও বেড়েছে কিন্তু এখন এখনকার সময়ে আগে যেমনটা ছিল এখন কিন্তু কর্মীদের খরচ বেড়েছে ওখানে থাকা খাওয়ার খরচ বেড়েছে এখন আপনার বেশ কিছু জায়গা কোম্পানি অ্যালাউ করে ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ আমাদের কর্মীরা ফ্যামিলিও নিয়ে যাচ্ছে ওইসব জায়গাগুলিতে বা এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেছে সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের এই যে আমাদের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে হ্যাঁ আমরা আসলে ওইরকম কোনো ইনসেন্টিভ এখন পর্যন্ত এই মার্জিনালাইজ যা যে যে জনগোষ্ঠী তাদের জন্য কিছু করতে পারি না আমাদের যারা ধরেন হোয়াইট কালার যে কথা জালাল সাহেব বলছেন সেটা করছি কিন্তু এই গ্রুপটার জন্য এখন পর্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আসলে তেমন কোনো ইনসেন্টিভ দিতে পারিনি ইনসেন্টিভ দেওয়ার এখন সময় এসছে বোঝা উচিত আমাদের যে ওদেরকে যদি আমরা প্রপার ইনসেন্টিভ দিতে পারি আমাদের 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 এভিডেন্স বাড়বে হ্যাঁ বেড়ে যাবে আপনার কাছে একটা ইয়া সেটা হচ্ছে এই যে তারা সবসময় জন্য একটা অভিযোগ করে যে আমরা এত কষ্ট করে যাই ওখানে কাজের ইয়ে করে কাজ করে কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে গাদাগাদি করে থাকি এরপরে যখন আমরা আমাদের দেশে আসি এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের সাথে যে ওইখানেও আমাদেরকে সারি বলে এয়ারপোর্টে হ্যাঁ তারপরে বলছে যে মে আই হেল্প ইউ কিন্তু আমাদের এখানে আসার পরে আমাদের ড্রেস এইটা দেখে আজকে আমি একটা ওয়েবে দেখছিলাম একজন প্রবাসী লেগেছে যে ওই এয়ারপোর্টে আমাকে যখন স্যার বলছে আমার দেশের এয়ারপোর্টে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুই তুমি থেকে আরম্ভ করে যাচ্ছে তাই বাসায় কথা বলছে এটা এই এই জায়গা এই সিকিউরিটিটা কিভাবে তাদের খুবই দুঃখজনক এবং এয়ারপোর্টের ব্যবহার খুবই খারাপ যারা এই কাজটা করছেন তাদের বোঝা উচিত যে এই তাদের বেতনের টাকাটা কোথা থেকে আসে তাদের বেতনের টাকা তো সরকার দিচ্ছে তারা যে কাজটা করছেন তাদের যাদের এটি ইন্ডিয়াতে আছে এই ফিলিপিন্সে আছে যখন এয়ারপোর্টে ঢুকবে এয়ারপোর্ট থেকে যখন তারা ডিসপাস হবে তখন তাদের জন্য আলাদা লাইন আছে কাউন্টারই ভিন্ন আসার সময় কাউন্টার ভিন্ন গতকালকে মালয়েশিয়ার কর্মীদেরকে আমরা যে সিওপ করলাম সেখানে আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদিত ছিলেন ভাইরাল সেক্রেটারি মহাসচিব ছিলেন আর অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা ছিলেন আমাদের রিক্রুটিং লাইসেন্স হোল্ডাররা ছিলেন তাদেরকে আমরা ফুল দিয়েছি এবং ওয়েস্ট ইন্ড হোটেল থেকে তাদের জন্য একটা টিফিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সেটা ভলান্টিয়ার করছেন ওয়েস্ট ইন্ড কর্তৃপক্ষ তো আমাদের আমাদের যে একটা ফিলিংস সেটা হলো যে আমি মনে করি যে আমাদের মতো লোকেরা যখন এয়ারপোর্ট দিয়ে যায় আমরা যখন ভিআইপি প্রোটোকল নিয়ে যাচ্ছি আমাদের
जीवन कष्ट समय बाप मैं भाई बोनर ऐले मेरण चले जाए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुलाखे प्रि डिपार्चर दी वेल डिजाइन एक कारिकुलाम भित्ती प्रि डिपार्चर ओरियंटेशन दिए मोटामुटी केपेबल कर दीची एके बारे हाँ तो एखे एक आस्थार जैगा तैरी हमारे कर्मी ए कर्मी खूब आस्थावान हो जाए अत भीत थे जख एयरपोर्टे जाए कि विदेशे जाए अत भीत थे ना कारण ताके सबकि दीची हमें एक नम्बर टू हमें बहु आगे वेलफेयर डेस्क नामे एक डेस्क क्यों खुले बसे प्रत्येक एयरपोर्टे एयरपोर्टे कि आमानंद एयरपोर्टे दो एयरपोर्टे वेलफेयर डेस्क आए उल्लेख्य कर्मी संघकर्मी क्योंकि राउंड द क्लक सारा रई ताने क्या कर दायित्वटाई हमारा विदेशगामी कर्मी ए सहायता करा कि इमिग्रेशन जो सहायता कर प्रयोजन से सहायता करी एखे अपन एक प्रपार कोअर्डिनेशन दरकार कारण आर तो वेलफेयर बोर्ड लोकजन एक सीमाबद्धता आई सब जैगे जो पे ना अतए यहने जो आसले खूब गुरुत्व आरोप करी तादे एक प्रपार कोअर्डिनेशन जैगा तैरि करते हैं अपना जरा जा रा इमिग्रेशन संगे जड़ित तरह सबा के लिए एक कोअर्डिनेशन जैगा तैरि करते हैं जरा कि ना कर्मी जावा आसार बेपारे अपना सुखदायक करते आनंददायक करते क्या प्रयोजन एखी करा प्रयोजन बराबर ही मन करी चोर गवर्नमेंटे मुख गत कैक दिन आगे 
এখন জাপান বাংলাদেশ থেকে এখন স্যার বলতে পারবেন আরো নির্মাণ শ্রমিক খাতে কিন্তু লোক নিবে বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি নিতে যাচ্ছে এটা কি সেই রিটার্নি মাইগ্রেন্টদেরকে নিবে নাকি না অলরেডি যারা আছে কিন্তু আমাদের রিটার্নি মাইগ্রেন্টদেরকে যদি দিয়ে পাঠাতে পারি তাহলে এগুলো কিন্তু ইমেজ বিল্ড আপ হবে এই আমাদের যদি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারদেরকে আমরা পদ্মা সেতু বড় বড় প্রজেক্টে যদি আমরা যদি ইনক্লুড করতে পারি এগুলোও কিন্তু ইমেজ বিল্ড আপ হবে এটা একটা মাল্টি অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমাদের করতে হবে মিডিয়া থেকে শুরু করে সবাই এটা আমি একদম শেষ পর্যায়ে এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে জাহাজ শিল্পে জি জাহাজ শিল্পে কিন্তু জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কিন্তু এই যে রিটায়ার মাইগ্রেন্টরা ওরা কিন্তু সেখানে ভালো কাজ পাচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতার কারণে আরেকটা কথা যেটা আমি বলতে চাই যে আমরা তো দেখি অনেক শিল্প কারখানায় লোন নিয়ে সেগুলি তার কোনো দিন সেই ইন্ডাস্ট্রি হয় না সেগুলি টাকা পয়সা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে মৌকুফ হচ্ছে আমরা এই সেক্টরটাকে ম্যান পাওয়ার এই সেক্টরটাকে আমরা সরকারের কাছে আমাদের দাবি হলো যে এটাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করব আমরা কিন্তু এক টাকাও লোন সরকারের কাছে পাই না কেউ কেউ যদি বলে যে আমি রিক্রুটিং লাইসেন্স হোল্ডার আমি বিদেশে লোক পাঠাবো বা আমি ট্রেনিং সেন্টার করবো আমাকে কোনো ব্যাংক এক পয়সাও দেবে না তা আমরা আশা করি যে আপনি আপনি যে দাবিটা করেছেন এখানে সরকারের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা আছেন উনি এটা ভাববেন এবং আমরা আশা করি যে এটাকে একটা ইমেজ তাদের যে তারা যে রেমিটেন্স পাঠায় সেটাতে তাদেরকে সম্মান করা উচিত তা আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাদের ধন্যবাদ স্টুডেন্ট আসার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি